అందరికీ నమస్కారం అండి పేరెంట్స్ బాగా ఎక్కువగా ఎంతూసియాజంగా ఎంక్వైరీ చేసి మా పిల్లల్ని పలాన్ దిక్కడే చదివించాలనేటువంటి హయ్యెస్ట్ డిమాండ్ సిబిఐటి వాసవి విఎన్ఆర్ వాటి మూటిని ఒక పక్కన పెడదాం దట్ ఈస్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో మనం వాటి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం క్రేజీగా అడుగుతున్నటువంటి కాలేజ్ మార్కెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా ఎంతూసియాజంగా క్రేజీగా అడుగుతున్నారు అనమాట ఈ కాలేజ్ గురించి దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ కేఎంఐటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇది నారాయణ గూడలో ఉంది ఏంటి యాక్చువల్ గా క్యాంపస్ చూస్తే పెద్ద అద్భుతమైన క్యాంపస్ ఏం కాదు పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్స్ లేదు పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా లేదు అక్కడికి ఇన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్న ప్లేస్మెంట్స్ కేఎంఐటి కావాలని ఎందుకు అడుగుతున్నారు అసలు వీళ్ళ సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి ఇందులో మొట్టమొదటి సక్సెస్ ఫార్ములా మార్కెట్ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఆ కాలేజీకి చైర్మన్ కావటం నీల్ గోక్టే గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులోనే సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు జెనిసిస్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని పెట్టాడు దీనికి ముందు ఆయన సిఎంసి అని చెప్పేసి అప్పట్లో అసలు కంప్యూటర్ వచ్చిన తొలి నాళ్ళలో వీళ్ళ పెద్ద హవా అన్నట్టు సిఎంసి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ నేర్పించేవాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ ఈయన కొంతకాలం వర్క్ చేసి దాని తర్వాత వచ్చేసి ఒక ప్రైవేట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టాడు ప్రైవేట్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ రోజుల్లో తొంభై ఏడులో సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే చిన్న విషయం కాదు అందులో ఆయన అప్పట్లోనే కంప్యూటర్ గ్రాడ్యుయేట్ అదేవిధంగా పీజీ కూడా చేసింది ఐఐటిసి చదువుకొని వచ్చి అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టింది సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాలేజీలు వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీతో ఇంటరాక్షన్ ఉండదు బేసికల్ గా ఎందుకంటే వాళ్ళు అకాడమిక్స్ చెప్పుకుంటూ పోతారు దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ జేఎన్టీయూ లేకపోతే కన్సర్న్ యూనివర్సిటీకి రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఈయన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టిండో మార్కెట్ అవసరాలని అనాలిసిస్ చేసుకున్నాడు మార్కెట్ గ్యాప్ ని అనాలిసిస్ చేశాడు కేఎంఐటి పెట్టాడు సిక్సర్ కొట్టాడు మనకి తెలంగాణలో నూట డెబ్బై ఐదు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నూట యాభై ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నడిచే కాలేజీలు ఉన్నాయనుకుంటే స్వయంగా చైర్మనే వచ్చి పిల్లలకి ప్లేస్మెంట్ పాఠాలు చెప్పేటువంటి ఏకైక సంస్థగా కేఎంఐటి నిలిచింది కింద లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ కానీ హెచ్ఓడీస్ కానీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ క్రీమ్ని మొత్తాన్ని పూల్ చేస్తారు పూల్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఈయన ఫినిషింగ్ టచ్ ఇస్తాడు ఎవరు నీళ్ళు గోకటే ఆయనకి ఇప్పుడు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటారు ఆయన స్వయంగా పాఠాలు చెప్తున్నారు కేఎంఐటి విస్తా అని కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తే నీల్ గోగ్టే గారు చెప్పినటువంటి పాఠాలన్నీ కూడా మీకు అందులో ఉంటాయి సో ఆయనలో ఉన్నటువంటి ట్రైనర్ గా తను ఒక గొప్ప ట్రైనర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న తర్వాతే కాలేజీ ఎదిగాడు జనరల్ గా మా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ట్రైనర్లు టీచర్లు అసలు ఎక్కడ సక్సెస్ కారు పెడతారు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ దివాలా తీసిపోద్ది చాలా మంది ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ నీల్ గోగ్టే గారు మాత్రం సక్సెస్ అయ్యారు అనేక మంది ప్రొఫెసర్స్ యుఎస్ నుంచి చదువుకుని వచ్చిన ప్రొఫెసర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు పెట్టి దివాలా తీసి అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయి మళ్ళీ అమ్ముకొని వెళ్ళిపోయారు అట్లా మూత పడినటువంటి కాలేజీ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ లో ఒక ఇరవై ముప్పై కాలేజీలు ఉంటాయి వీళ్ళంతా ఉన్నత విద్యావంతులు మంచి ప్రొఫెసర్స్ దీంట్లో తేడా ఉంది ప్రొఫెసర్ అనే వ్యక్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ యొక్క రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తుంటాడు ఆయనకి మార్కెట్ స్థితిగతులు తెలియదు కానీ నీల్ గోక్టే గారు డే వన్ చదువు అయిపోయి పూర్తి వచ్చినప్పుడు ఆయన మార్కెట్తో రిలవెంట్ గా ఉన్నటువంటి ట్రైనింగ్ సెంటర్ నడిపాడు సో పిల్లలు గ్యాప్ తోటి వచ్చినటువంటి అనేక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులని అతను గ్యాప్ ఫిల్అప్ చేయడం ఎలాగో తెలుసుకున్నాడు ఇంత ఇన్ని ఏళ్ళు జర్నీ చేసిన నైన్టీ సెవెన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే టూ థౌజండ్ అనుకోండి ఇరవై రెండు ఏళ్ళు చెప్పిన తన తృష్ణ ఇంకా తీరక ఇప్పుడు కూడా ఫినిషింగ్ స్కూల్ విద్యార్థులకు తనే స్వయంగా టీచ్ చేస్తున్నాడు నేను మొన్న సార్ పైతాన్ క్లాస్ విన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏం తగ్గలేదు ఆయనలో ఇంకొకటి ఇది ఫస్ట్ సీక్రెట్ ఎప్పుడైతే ఓనరు టెక్నికల్ పర్సన్ అవుతాడు సార్ మరి ఇందాక చెప్పిన వాళ్ళు కూడా టెక్నికల్ పర్సన్స్ కదా వాళ్ళు ఎందుకు దివాలా తీసారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెట్టంటే వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా మార్కెట్తో లేరు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మంచి విద్యాబోధన చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్సే కానీ మార్కెట్ అవసరాలు ఏంటి మార్కెట్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అవసరాలు ఏంటి దానికి ఏ రకంగా మనం మౌల్ చేయాలి పిల్లలు అనేటువంటి అవగాహన వాళ్ళకి లేదు ఈవెన్ దో దే ఆర్ గుడ్ టీచర్స్ ఓన్లీ టు ద పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ బట్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ర్యాండమ్ గా మారిపోతూ ఉంటుంది ఆ ర్యాండమ్ అవసరాలు తగిన తగిన విధంగా ఎప్పుడైతే విద్యార్థులను తయారు చేస్తామో ఆ రకంగా ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే అండి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కో సారీ ఎవ్రీ వన్ ఇయర్ కో సారీ చాలా డ్రాస్టిక్ గా
మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వరకు లేకపోతే మళ్ళీ ఈవినింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ సెవెన్ టు టెన్ వరకు లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీద వీళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆసక్తి ఉండి నేర్చుకోవాలా తపన ఎక్కువ ప్యాకేజ్ కొట్టాలా అనేటువంటి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి పిల్లలకి వీళ్ళు స్పెషలైజ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఆ స్పెషలైజ్ ట్రైనింగ్ డిజైజ్ చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ టెక్నికల్ అండ్ మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి ఆ యొక్క ఫ్లేవర్ చిట్ట చివరి స్టూడెంట్ వరకు వెళ్ళింది ఇది ఫిఫ్త్ సీక్రెట్ సిక్స్త్ సీక్రెట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ అడ్మిషన్ క్రైటీరియా తీసుకుంటే తొంభై పర్సెంట్ ఉండాలి ఎంసెట్లో ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ర్యాంక్ ఉండాలి మనం ఎంత బాగా చెప్పినప్పటికి కూడా అనలిటికల్ స్కిల్స్ లేనటువంటి లాజికల్ స్కిల్స్ లేనటువంటి ఎంసెట్లో క్వాలిఫై కావడం కానేటువంటి పిల్లల్ని కానీ తీసుకుంటే మనం చేసేటువంటి శ్రమ అంతా వేస్ట్ పోతుంది వాళ్ళు ఎంత మొత్తుకున్నా సరే ఎంతమంది రికమెండేషన్ చేసినా సరే ఆ పర్సంటేజ్ క్రైటీరియాలో ఎక్కడో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ వేరియేషన్ చేస్తారు తప్ప డొనేషన్ తీసుకుంటారు అది ఇల్లీగల్ పాయింట్ అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఏమైంది బిట్స్ పిలాన్ అయితే ఈక్వల్గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు బిట్స్ పిలాన్లో మరి నాలుగు లక్షలు ఉంది బెంగళూరు పెసలో పదకొండు లక్షలు ఉంది సంవత్సరానికి దాంట్లో లాజికల్గా తప్పలేదు కాకపోతే ఈ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి చట్టానికి అది వ్యతిరేకం కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా వసూలు చేస్తున్నారని నేను కూడా చెప్తుంటాను దాన్ని విమర్శిస్తూ ఉంటాను దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ యాంగిల్ బట్ హౌ దే ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ తర్వాత సోనెట్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు వీళ్ళు ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి చెప్పిస్తున్నారు ఇప్పుడు మాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్గా మాకు తెలుసు ఫుల్ స్టాక్ ట్రెండింగ్లో ఉంది ఫుల్ స్టాక్ నేర్పించే ఇన్స్టిట్యూట్స్ లేదు అదేమో ఒక రోజుతో రెండు రోజులతో నేర్పిస్తే వచ్చే కోర్స్ కాదు సంవత్సరం సంవత్సరాన్ని పడుతుంది మంచిగా నేర్చుకోవాలన్నట్లేదు మాకు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్గా మాకు అవకాశం లేదు ఆయన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేఎంఐటి అనేది నా దృష్టిలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాదు ఒక బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కింద వాళ్ళు తీర్చిదిద్దారు దీంతో వాళ్ళు చేసినటువంటి మ్యాజిక్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక పక్క జెయింట్ యూతో ఆర్థోడాక్స్ సిచ్యువేషన్ని పోరాడాలి ఇంకొక పక్క ఏమో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ నేర్పించడం ద్వారా పేరు ప్రతిష్ఠలు తెచ్చుకోవాలి అదేవిధంగా పిల్లలకి ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్ దీన్ని ఎలా కోఆర్డినేట్ చేశారంటే ఇంపార్టెంట్ విషయాల్లో ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవ్వడానికి ఉన్నాయో అంతవరకు నేర్పించారు ఏది వాళ్ళ కెరియర్లో పనికి వచ్చాయి రిమైనింగ్ విషయాలు అన్నింటినీ లైట్ లైట్గా టచ్ చేస్తూ ఆ మిగిలినటువంటి ప్రతి సమయాన్ని ట్రైనింగ్ వైపు మళ్ళీ ఇచ్చారు సరే దీంతో ఏమి పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ లేదు కదా మరి రిమైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వాళ్ళు దీన్ని ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకోలేదు దీనికి మొదటి కారణం అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అనుకోండి లేకపోతే వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళకి ఈ యొక్క సబ్జెక్టు మీద పూర్తిగా అవగాహన లేకపోవటం చైర్మన్కి అంతకన్నా అసలు తెలియకపోవటం ఒకవేళ ఎవరు ఎవరికన్నా ఇచ్చిన థర్డ్ పార్టీకి ఇవ్వటం థర్డ్ పార్టీకి ఇచ్చిన సక్సెస్ అవుతుంది చాలా సందర్భాల్లో ఎందుకంటే అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అన్ని ఇప్పుడు పెస్ లాంటివి కానీ లేకపోతే వీటి లాంటి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ స్వయంగా ఏం టీచర్స్ కాదు కానీ వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఉందో కేఎంఐటి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో పెట్టారు పాపం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు కనీసం హాస్టల్ వసతి కట్టుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు ఆ బిల్డింగ్లు కూడా ప్రాపర్గా చేసుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్ చేయటువంటి ఒకసారి మొదలు పెట్టిన తర్వాత చేయాలనేటువంటి తప్పున తర్వాత ఆదాయాలు పడిపోతాయి మ్యాక్సిమం నేను ఇందాక వీడియోలో కూడా చెప్పిన మెజారిటీ ఆఫ్ ది టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ప్లేస్మెంట్ మీద పదివేలకు మించి ఖర్చు పెట్టవు పది లక్షలు వసూలు డొనేషన్ వసూలు చేస్తే వాళ్ళు పెట్టేటువంటి ఖర్చు కేవలం పదివేలేనండి సార్ వాళ్ళ దగ్గర మరి ఐదారు మందికి పది మందికి ఎట్లా వస్తున్నాయి నలభై లక్షల ప్లేస్మెంట్ అంటే అది పిల్లవాడు వాళ్ళ తండ్రి లేకపోతే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మెంటర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్స్ మీద పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఆన్లైన్లో పోయి ఇప్పుడు ఆ స్కేలర్లో ఒక రెండు లక్షలు కడతారు లేకపోతే సీసీబీబీ ప్రోగ్రాంలో కడతారు లేకపోతే ఇంకోటి దగ్గర కడతాడు ఇంకోటి దగ్గర కడతాడు వాడు చదివి డే అండ్ నైట్ వర్కౌట్ చేసుకొని వాడు ఆఫ్ క్యాంపస్లో పోయి కొట్టుకుంటాడు ఆఫ్ క్యాంపస్లో కాబట్టి ఆన్ క్యాంపస్లో అయినా బట్ వీళ్ళ యొక్క టీచింగ్ ఎబిలిటీ వాళ్ళకి కాదు అది వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ టీచ్ చేసేటువంటి కాలేజ్ మన దగ్గర అయితే లేవు విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ వన్ ఆర్ టూ సర్టిఫికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తున్నారు మిగిలిన నూట డెబ్బై ఐదు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వంద మంది కాలేజీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్లు లేరు మిగిలిన ఉన్నటువంటి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్లు కూడా ఎక్కడ వీళ్ళు సర్టిఫికేషన్ అనే జోలికే పోరు ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్కి పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ఒక పిల్లవాడికి వెయ్యి నుంచి మూడు వేలు మాత్రమే ఒక సర్టిఫికేషన్ చేయించాలంటే మిన
లేనే లేదు ఇతమిద్దంగా ఇదిగో నేను మేము ఫలానా స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారు మా కాలేజీ వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ వల్ల మాకు ఈ నలభై లక్షలు ప్యాకేజ్ వచ్చింది సో ఆ జెన్యూనిటీ అనేది లేనే లేదు సో కేఎంఐటి వాళ్ళు ఆ యొక్క ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేశారు ఇది పాజిటివ్ సైడ్ కాబట్టి కేఎంఐటికి రోజు వందల మంది పేరెంట్స్ వచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళు ఏమో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నైంటీ పర్సెంట్ తక్కువ అయితే సీట్ ఎవరు అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ ఎందుకంటే మినిమం అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఉంటే ఇరవై ఐదు వేల యాభై వేల ర్యాంక్ లోపలే వచ్చేస్తుంది కష్టమైన పని కాదు సో మినిమం అటువంటి పిల్లల్ని తీసుకుని ట్రైన్ చేస్తే పోతుంది కదా వాళ్ళు ఎలాగూ పైసలు అయితే తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళైనా కట్టే పైసలే వాళ్ళైనా కట్టే పైసలే పదిహేను లక్షలు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు కడుతున్నారు చేరిపోతున్నారు ఐటీ అయితే ఎనిమిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షల వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ పని అవుతుంది వాళ్ళకి లాభం కలుగుతుంది ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే కదా ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చాడు కాలేజీలు పెట్టాడు పెద్ద మనిషి అయ్యాడు ఈరోజు గౌరవప్రదం అనేటువంటి స్థానాన్ని చంపాయించాడు హైదరాబాద్లో మిగిలిన ఏ కాలేజీలో చేయనంత గొప్పగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు సో ఇది పాజిటివ్ యాంగిల్ అండి సో నేను నెగిటివ్ యాంగిల్ ఏంటి కేఎంఐటిలో మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు నెగిటివ్ యాంగిల్ చూసి తప్ప కంపల్సరీగా సిబిఐటిని కూడా మనం కన్సిడర్ చేద్దాం హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది వీళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ మాదిరిగా బ్రహ్మాండంగా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తున్నారు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో చాలా పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది కేఎంఐటి ఇంత ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇంత మీరు మంచి పని చేస్తున్నారు ఒక్క హాస్టల్ కట్టిస్తే బయట ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయలేదు అండ్ మోర్ ఓవర్కి పేరెంట్స్కి మీరు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు వస్తే అక్కడ మీ దగ్గరకు వచ్చి పడిగాపులు కాసే పరిస్థితి ఉంది కదా మీరు ఏంటి అనేది అందరూ చేసేదే కదా అందరూ డొనేషన్లు తీసుకుంటున్నారు మీ పక్క కాలేజీలు తీసుకుంటున్నారు అందరు తీసుకుంటున్నారు మీరు కూడా తీసుకుంటున్నారు ఏంటి తప్పొప్పులు ఎత్తుకునే పరిస్థితి కాదు క్రేజ్ ఉంది దాన్ని వ్యాపారం చేసుకుంటాం ఎవరైనా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ పేరెంట్కి చక్కగా ఇవ్వరు వాళ్ళు మన కస్టమర్సే కదా వాళ్ళు పేరెంట్ మన దగ్గర డబ్బులు కట్టేదానికి వచ్చిందంటే కస్టమర్సే ఇక్కడ ఏం మనం ఇదేం గురుకులం కాదు లేకపోతే మీరేమి ఆచార్య దేవభావ అని ఆ పరిస్థితి కాదు వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్కి సరైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి సగౌరవంగా లేదండి మేము ఇవ్వలేమని చెప్పి పంపిస్తే బాగుండేది పేరెంట్స్ చాలా మంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇంత ఘోరంగా తయారయ్యారు అనేటువంటి ఒక కంప్లైంట్స్ అయితే చాలా మంది పేరెంట్స్ నాకు కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ని మీరు ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీరు సీట్ ఇవ్వండి ఇవ్వకపోండి కానీ అట్లా పంపించినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ కేఎంఐటి వాస్తవంగా కేఎంఐటి లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మీరు ఒక నాలుగు లక్షలు ఫీజు పెట్టింది అనుకోండి వాళ్ళు హాక్ ఒక నాలుగు లక్షలు ఇప్పుడు ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పదకొండు లక్షలు ఉన్నాయి వాళ్ళ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ పదిహేను లక్షలు వచ్చింది నిజంగా అంత ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ కానీ తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి కూడా ఫీజులు పెంచుకునేదానికి అవకాశం ఇస్తుంది దొరిదారులు పదిహేను లక్షలు తీసుకోవడం ఉంది కేఎంఐటి పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు ఒక త్రీ ల్యాక్స్ ఫీజు పెట్టుకుంటే కట్టుకున్న వాళ్ళు అందరూ కట్టుకుంటారు ఇప్పుడు పదిహేను లక్షలు తీసుకుంటున్నాడు కక్రత్ చేస్తున్నాడు దొంగతనంగా తీసుకుంటున్నాం అని నేను అంటాను నాలంటే వాళ్ళు పది మంది అంటారు అంత అవసరం లేదు కదా గవర్నమెంటే వాళ్ళకి ఒక మూడు లక్షలు ఫీజు చేసేస్తే పేరెంట్స్ వాళ్ళు కట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ రకంగా వర్క్ చేస్తున్నారు హ్యాపీగా చేసుకుంటారు కదా ఇది ఒక చిన్న కరెక్షనే కదా ఒక చిన్న జీవో తీసుకుని వస్తే అయిపోతుంది ఇప్పుడు బయట నుంచి ట్రైనర్ తీసుకుని చెప్పిస్తే కానీ ఈ సక్సెస్ రాదు సో గవర్నమెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లాంటిది ఒకటి గవర్నమెంట్ కూడా కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే సి ప్లస్ ప్లస్ చెప్తాం జావా చెప్తాం లేకపోతే ఇవన్నీ చెప్తాం లేకపోతే లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచే కదా మేజర్ ఇన్కమ్ వచ్చేది సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ పిల్లలు ఎవరైతే ఫినిషింగ్ స్టూల్ మంచిగా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని కొంతమంది సెలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంటే ఈ రకమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు నార్మల్ విద్యార్థులు కూడా బాగుపడతారు ఆ ప్రయత్నం అయితే గవర్నమెంట్ చేసే పరిస్థితి లేదు నడుస్తూ ఉంది మేము ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తున్నాం కేఎం ఐట ఆయన కాలేజీ పేరు చెప్పి ఆయన కూడా రన్ చేస్తున్నాడు బట్ ఎనీహౌ కేఎంఐటి ఈస్ ఏ వెరీ గుడ్ కాలేజ్ యా ఇంకోటి నెగిటివ్స్ చెప్పుకుంటే ఇంకొన్ని పాయింట్ చెప్పు కల్చరల్ యాక్టివిటీ సరిగా చేయట్లేదని చెప్పాను పేరెంట్స్ సరిగా చూడలేదని చెప్పాను హాస్టల్ లేదని చెప్పాను మూడు నెగిటివ్స్ అయితే హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కేఎంఐటిలో జరగదు హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అండి అండ్ కేఎంఐటిలో జరిపించే స్టూడెంట్ మా వాడిని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టే అంత గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనుకున్న పేరెంట్స్కి మీ కేఎంఐటి మీకు అడ్డా కాదు కేఎంఐటి 
లేకపోతే జనరల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దగ్గర స్థాయిలో లేవు సో ఈ సంవత్సరం అయితే కేఎంఐటి ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ డిమాండ్ ప్రకారంగా పద్దెనిమిది లక్షలు డొనేషన్ కూడా ఈ సంవత్సరం అమ్మగలరని అంటున్నారు నాకు ఐడియా లేదు బట్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే మార్కెట్ ప్రస్తుతానికి సాచురేట్ అయింది పేరెంట్స్ ఫ్లోటింగ్ కొంతవరకు తగ్గింది కానీ వీళ్ళకు ఉన్న క్రేజ్ అయితే తగ్గే అవకాశం లేదు వీళ్ళు రిమైనింగ్ మూడు బ్రాంచ్ల గురించి కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఒక్కొక్క కాలేజీ గురించి ఎట్లెట్లు ఉంది ఏం పరిస్థితి అనేది థ్యాంక్ యూ సో మచ్